আজ খুলনা যাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষণ দেবেন আওয়ামী লীগের জনসভায় বিএনপি জামায়াতের অবরোধের তেমন প্রভাব নেই রাজধানীতে রাজপথে আওয়ামী লীগ সতর্ক অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং প্রার্থী ও ভোটারদের সুবিধা নিশ্চিতে দুটি অ্যাপের উদ্বোধন করল নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র দাখিল ঘিরে সংঘাত কমার আশা সিইসির স্বাগত এসেছেন সকালের সংবাদে সঙ্গে আছে আমি কস্তর আহমেদ এখন শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে আজ খুলনা যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন ও সার্কিট হাউস মাঠে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী প্রায় ছয় বছর পর খুলনায় যাবেন প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন ও সার্কিট হাউস মাঠে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি ইতিমধ্যে প্রায় সব প্রস্তুতি শেষ করেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো প্রধানমন্ত্রীর আগমনের খবরে স্থানীয়দের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই এই জনসভাকে নির্বাচনী জনসভা হিসেবে মনে করছে সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের নানা উন্নয়নের ফলে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলে মনে করেন দলের স্থানীয় কেন্দ্রীয় নেতারা ক্ষমতা নয় আওয়ামী লীগের কাছে দেশের স্বার্থই বড় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রবিবার দুপুরে নরসিংদিতে এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তর ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন সরকার প্রধান বলেন দুই হাজার এক সালে গ্যাস বিক্রিতে রাজি না হওয়ায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারেনি হাইবর রহমান রাজের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ পরিবেশ বান্ধব ইউরিয়া সার কারখানা উদ্বোধনে রবিবার বেলা সাড়ে এগারোটায় হেলিকপ্টারে ঢাকা থেকে ঘোড়াশালে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী বেলা সাড়ে বারোটায় ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানাটি উদ্বোধন ও ফার্টিলাইজার প্লান্টি ঘুরে দেখেন তিনি উদ্বোধন শেষে সার কারখানা স্মারক ডাক টিকেট উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী সার কারখানা চত্বরে আয়োজিত সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শেখ হাসিনা এ সময় তিনি জানান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কোনো কৃষককে সারের জন্য কষ্ট করতে হয়নি আর এই পনেরো বছর আমরা পঁচিশ লক্ষ ম্যাট্রিক টন ইউরিয়া সার ব্যবহৃত হয়েছে এর মধ্যে নয় লক্ষ ম্যাট্রিক টন ইউরিয়া সার দেশে উৎপাদিত হচ্ছে অবশিষ্ট সার আমাদের আমরা আমদানি করছি উৎপাদন আমদানিকৃত ইউরিয়া সারের নির্বাচন বিতরণের ফলে গত পনেরো বছরে সারা দেশে কখনো কোনো ঘাটতি দেখা দেয় নাই প্রধানমন্ত্রী বলেন জ্বালাও পোড়াও করে দেশের অগ্রগতিকে নস্যাতের চেষ্টা চলছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো অগ্নি সন্ত্রাসকে নির্মূল করা হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এখন যেমন অগ্নি সন্ত্রাস শুরু করেছে তখন সেই অগ্নি সন্ত্রাস শুরু করেছিল সেই সময় বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুড়িয়ে দেয় কর্মত ইঞ্জিনিয়ার সেই আগুনে পুড়িয়ে মারাও যায় এইভাবে দেশের সম্পদ এক একে তারা ধ্বংস করে এখন তাদের সেই সময় অগ্নি সন্ত্রাসে যেভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত আবার এখন সেই অগ্নি সন্ত্রাস তারা শুরু করেছে আমি জানি না তাদের চেতনা কবে ফিরবে বা দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ কবে ফিরবে ক্ষমতা নয় আওয়ামী লীগের কাছে দেশের স্বার্থই বড় উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন দেশ খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ হোক তা চায়নি বিএনপি সরকার যখন সরকারে আসি বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো আমি রোমান রাজ এশিয়ান টেলিভিশন বিএনপি জামায়াতের চতুর্থ দফা অবরোধের দ্বিতীয় দিনে রাজধানীতে গণপরিবহন সহ যান চলাচল প্রায় স্বাভাবিক ছিল এদিকে অবরোধকে কেন্দ্র করে সকল প্রকার নাশকতা প্রতিরোধে নগরীতে ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক অবস্থা সকাল থেকে বিভিন্ন মোড়ে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ নিরাপত্তা নিশ্চিতে রাজধানী সহ সারা দেশীয় র্যাবের চারশো ষাটটি টহল দল সহ একশো বান্ন প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে আবারও ক্ষমতা আসার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে দেশের জনগণের উপর অন্যায় অত্যাচার করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব প্রহুল কবির রিজবি রবিবার বিকেলে অনলাইন ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন আপনি নিজের মতো করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সাজিয়ে নিয়ে আপনি জনগণের উপর যে অত্যাচার করছে সেটা বন্ধ করুন আর পদত্যাগ করুন পদত্যাগ করে জনগণের উপর ছেড়ে দেন কোন আইনের বলে আপনি নিজেই দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছেন জনগণের ভাগ্যের মানে উন্নয়ন চান জনগণকে তার ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য তার কাছে আপনি 
কি বলে যে তার ক্ষমতাটুকু তার কাছে ফিরিয়ে দেয় বিএনপি জামায়াতের অবরোধে নাশকতা ঠেকাতে রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতারা অবস্থান নিয়েছেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা রাজধানীর তেইশ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ ও বাইতুল মকরমের দক্ষিণ গেট সহ বিভিন্ন এলাকায় অবরোধ বিরোধী কর্মসূচি থেকে তারা বলেন জনগণের যানমাল রক্ষায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করতে তারা মাঠে থাকার মাঠে থাকবেন নেতাকর্মীরা নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল পদ্ধতিতে অনলাইন যুগে শুরু করল নির্বাচন কমিশন পাশাপাশি অনলাইনে ভোটারদের ভোট সম্পর্কে তথ্য দিতে আনা হয়েছে আরেকটি অ্যাপ রবিবার সকালে নির্বাচন ভবন অডিটোরিয়ামে অ্যাপ দুটির উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন নির্বাচন পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা আনতে ভূমিকা রাখবে নতুন এই পদ্ধতি বিস্তারিত এই চিমিত রিপোর্টে নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় আচরণ বিধি লঙ্ঘন কমিশনের পুরনো মাথা ব্যথা এর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রার্থীকে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে বাধা প্রদান আর তা কেন্দ্র করে সংঘাত ও সহিংস পরিস্থিতি এমন পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে এনে স্বচ্ছতার প্রয়োজনে ইসি তৈরি করেছে একটি অ্যাপ ও ওয়েবসাইট একটির কাজ অনলাইনে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র দাখিল করা অপরটি করা হয়েছে ভোটারদের কেন্দ্র সহ ভোটের সার্বিক তথ্য সরবরাহের স্বার্থে সকালে নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে অ্যাপ ও ওয়েবসাইটটি উদ্বোধন করে নির্বাচন কমিশন এ সময় চার নির্বাচন কমিশনার বলেন নতুন এই উদ্যোগের মাধ্যমে নির্বাচনে আরো বেশি স্বচ্ছতা আসবে পাশাপাশি বন্ধ হবে মনোনয়নপত্র দাখিলের নামে শক্তি প্রদর্শন নির্বাচন ব্যবস্থা আরো স্বচ্ছ হবে আশা প্রকাশ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন মনোনয়ন দাখিল করতে গেলে যে সোডাউন বা সহিংসতা হয় এই অনাচারগুলো অনলাইনের মাধ্যমে কমে আসবে ভারতে এ প্রচলন থাকলেও কমিশনের তৈরি অ্যাপ প্রতিবেশী দেশটির থেকেও আধুনিক বলে দাবি করেন সিসি এটা শুধু যে আমাদের যে তথ্য সরবরাহকে খুব সহজ এবং দ্রুত করে দেবে তা নয় স্বচ্ছতা প্রতিপাদনেও এটা খুবই সহায়ক হবে এইচএম ইতু এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা যতই হরতাল অবরোধ দিক না কেন রাজপথে থেকেই বিএনপি জামায়াতকে রুখে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এবং এশিয়ান গ্রুপ এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি ঢাকা পাঁচ সংসদীয় এলাকায় বিশাল নির্বাচনী শোডাউন পরবর্তী কর্মী মূল্যায়ন সভায় তিনি এই কথা বলেন শহীদুল হক জীবনের ক্যামেরা আরও জানাচ্ছেন মন্ডলে নাম জামাতের যে সমস্ত অবরোধ দেয় এটা আমরা ঘৃণা করি ঘৃণা করি ঘৃণা করি ঢাকা পাঁচ আসনকে বাংলাদেশের এক নম্বর উন্নয়নের মডেল তৈরির ঘোষণা দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় মাঠে নেমেছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এবং এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুনুর রশিদ সাইফি এরই অংশ হিসাবে এই কর্মী মূল্যায়ন সভার আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ বিএনপি জামাতের যে সমস্ত অবরোধ দেয় তার প্রতিবাদে আমরা শান্তি মিছিল করব। সব সময় যতদিন থাকে এদের কর্মসূচি সেটার প্রতিবাদে আমরা প্রতিদিনই থাকব ইনশাল্লাহ সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপিকে আগামী সংসদ নির্বাচনে ঢাকা পাঁচ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে দাবি জানান বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সিনিয়র নেতারা আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে হাত জোর করে চাবো দুই হাত তুলে চাবো যে আমাদেরকে অন্তত পক্ষে আমাদেরকে হারুন ভাই সহ আমাদের আপনার যেই যে নিয়ে নেতৃবৃন্দুদের আপনাদের পছন্দ মনে করেন এবং যোগ্য মনে করেন তাদেরকে সংসদে আনার সুযোগ করে দেন যে যাত্রাবাড়ি ড্যামরা আওয়ামী লীগ আছে তাদের পক্ষ থেকে আমাদের সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আল হাসান রশিদ সিআইপি এই আসন নমিনেশন পাক আমরা সকলে মিলে তাকে জয়যুক্ত করার জন্য যা যা করা দরকার আমরা করব। এ সময় বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেলে সর্বোচ্চ ভোটে জয়লাভ করে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে আরও শক্তিশালী করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আমি আসি থাকব আপনি যদি আমাকে দয়া করা আমার বয়স হয়েছে আমি চাই এবারের জন্য আমাদের বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের পক্ষ থেকে 
একটি নির্বাচনের জন্য আমাকে সুযোগ দেন আমি ঢাকা পাশে ঢাকার ভিতরে যত এমপি আছে তাদের সিগা যদি হাস ভোট না আনতে পারি তাহলে আমি আপনি জীবন আপনার কাছে কোনোদিন মুখ দেখাবো না ইনশাল্লাহ আমি আশা করি ঢাকা পাশের মানুষ আমার জন্য কতবার আফসোস করছে এবার আশা আছে যে আপনি দিবেন সব জায়গায় যাই একই কথা হারুন বেড়ে চাই আগামী সংসদ নির্বাচনে ঢাকা পাঁচ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নের দৌড়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন বলে মনে করেন যাত্রাবাড়ী ডেমরার বাসিন্দারা যত বাধা হয়ে আসুক মানে প্রধানমন্ত্রী কাজ করে যাচ্ছে এবং কাজে তার নেশা কাজে তার পেশা কাজ এটা কোনো থামাইতে পারবে না কাজ করেই যাবে এই দেশকে আবার নৌকা মাখা ভোট দিয়ে সকল ভাই বোনের বলি যেন আপনারা নৌকা মাখা ভোট দিয়ে এই দেশকে বাঁচাই তেলে আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রীর দরকার এছাড়া যদি বিকল্প কেউ যদি আসে এই দেশে ভয়াবহ আরও বিশ বছর পিছিয়ে যাবে মন্ডলের নাম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা ঢাকা পাঁচ আসনকে বাংলাদেশের এক নম্বর উন্নয়নের মডেল তৈরির ঘোষণা দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় মাঠে নেমেছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এশিয়ান গ্রুপ এবং এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুনসি সিআইপি যাত্রাবাড়ী নিজ বাসভবন থেকে গোটা নির্বাচনী এলাকায় শোডাউন শেষে তিনি গণমাধ্যমকে আর বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে যে গতিতে উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ঠিক একইভাবে তিনিও ডেমরা যাত্রাবাড়ী মানুষের ভাগ্য বদলের মিশন নিতে চান হাজার হাজার মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে যিনি ঢাকার রাজপথে লাল সবুজের পতাকা উঁচিয়ে ছুটে চলছেন তিনি এক দুঃসাহসিক স্বপ্নবাজ বীর মুক্তিযোদ্ধা একাত্তরের রণাঙ্গনের পরীক্ষিত সৈনিক যার হৃদয়ে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর বুক ভরা নিঃশ্বাসের শক্তিমত্তায় বিশ্বজয়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই শক্তি তাকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে রাখে আজকের বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপির পথ চলার শুরুতে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণই উজ্জীবনী শক্তি রাজপথে উন্নয়ন উৎপাদনে সংগ্রামে ডেমরা যাত্রাবাড়ী এলাকার তরতাজা পোস্টার এই বীর মুক্তিযোদ্ধা যার সামনে পেছনে অসংখ্য মানুষের দোয়া ভালোবাসা আর একদল নিবেদিত প্রাণ কর্মীর নিরন্তর ছুটে চলা উনিশশো চুয়াত্তর সালের পর থেকেই ঢাকা পাঁচ আসনের আপমর মানুষের সাথে নিবিড়ভাবে মিশতে শিখেছেন তিনি তাই তো যে কোনো বিপর্যয়ে দুর্যোগে দুঃসময়ে অসংখ্য মানুষকে সহযোগিতা করেছেন নীরবে নিভৃতে তিলে তিলে গড়ে ওঠা সেই ভালোবাসার মানুষটাকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেখতে চান স্থানীয়রা জনগণ আজকে আমাকে যেভাবে সাড়া দিছে ঢাকা পাশে সকল জায়গায় যেখানে হাত উঠেছি সেখানে হাসি দেওয়া ইসলাম আলগে দিছে এবং আনন্দ দিছে ফুল দিছে এবং ফুলের পাপড়ি দিছে মালা দিছে অনেক কিছু দিছে যেটা নজির বিহীন আমি আশা করি নাই আমি খুব খুশি ইনশাল্লাহ মানে প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী যদি আমাকে এই নৌকা মাখা আমাকে যদি নমিনেশন দেয় ইনশাল্লাহ আমি গ্যারান্টিটা দিতে পারি এই ঢাকার ভিতরে নাম্বার ওয়ান থাকবো নৌকা আমার মাধ্যমে যদি হয় ইনশাল্লাহ ডেমরা যাত্রাবাড়ী এলাকার মানুষের এই চাওয়া পাওয়াকে পূর্ণ করতেই এবারের মনোনয়ন তার শেষ চাওয়া বঙ্গবন্ধু কন্যার ওপর আস্থার পারদ তাকে আরও শক্তি যুগিয়েছে এবারের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা অনুযায়ী আমরা নির্বাচন করব আমরা চাই নির্বাচনের মাধ্যমে সুস্থ নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা এই ঢাকা পাশের থেকে আমি হইতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি আমাকে দয়া করে দেয় ইনশাল্লাহ তাকে আমি এটা পুরস্কার দিব ঢাকা পাশের থেকে যে আমার যে কি সমর্থন আছে আমি যে কি কাজ করেছি এই কাজ যেমন মানুষ প্রধানমন্ত্রী সারা বাংলাদেশ বিপি করছে আমিও ড্যামলাতে যে কাজ করছি এই সাল্লাহ বউ কাজ করছি এই করোনার সময় পাঁচচল্লিশ বার টান দিছি এই ড্যামলার ভিতরে সবাই জানে ড্যামলার মানুষ আমাকে চায় ভালোবাসে এই আমার অধিকার আমি ড্যামরা আছি থাকবো যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবো ড্যামলার মানুষের পাশে থাকবো শুধু প্রতিশ্রুতি নয় নির্বাচনী এলাকার মানুষের ভাগ্য বদলের শপথ নিয়ে মাঠে নামা এই বীর মুক্তিযোদ্ধা জানান তিনি প্রতিনিধি হলে ড্যামরা যাত্রাবাড়ীকে একটি ব্যতিক্রমী আসন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেবেন ঢাকা পাঁচ আসন অর্থাৎ যাত্রাবাড়ী ড্যামরা এলাকার লাখো মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার বাতি ঘর এবং প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বিশ্বস্ত ভ্যানগার্ড আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 
এলাকার মানুষের ভাগ্য বদলের অঙ্গীকার নিয়ে মাঠে নেমেছেন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এলাকার মানুষের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নের অংশীদার হতে চান তিনি বাতন বিপ্লব এশিয়ান টেলিভিশন যাত্রাবাড়ী ঢাকা রাজধানীর একটি বাসা থেকে নাসরিন আক্তার ও জেসমিন আক্তার নামে দুই বোনের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে হাজারিবাগ থানা পুলিশ নিহতদের শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে মধ্যরাতে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয় নিহতদের ভাই জানান বড় বোন জেসমিন মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন জেসমিন ও নাসরিন এবং তাদের মা সহ সবাই একই বাসাতেই থাকতেন নিহত দুই বোনের এখনও বিয়ে হয়নি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাজারিবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আহাদ আলী নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এ পর্যায়ে সারা বাংলা প্রসঙ্গ একসময় গ্রাম বাংলার মানুষের পণ্য পরিবহন এবং যাতায়াতের প্রধান বাহন ছিল ঘোড়ার গাড়ি সে সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসত ঘোড়ার হাট কিন্তু আধুনিকতার ছোঁয়ায় ঘোড়ার কদর কমে যাওয়ায় হারিয়ে যেতে বসেছে ঘোড়ার হাটগুলো তবে ঐতিহ্য ধরে রাখতে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঘোড়ার হাট বসছে জামালপুরের তুলসীপুর গ্রামে কিন্তু হঠাৎ করেই ঘোড়ার দাম কমে যাওয়ায় লোকসানের মুখে পাইকাররা মোস্তাফিজুর রহমানের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আরব ইসলাম হিমু টাট্ট ঘোড়া বাহাদুর তাজিয়া বিজলি রানী ও রাজাসহ বাহারি নামের এসব ঘোড়ার দেখা মিলছে জামালপুর সদর উপজেলার তুলসীপুর ঘোড়ার হাটে বাহারি নামের কারণে ঘোড়ার কদরও একটু বেশি সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে দেশের নানা প্রান্ত থেকে এই হাটে আমদানি করা হয় বাহারি নামের শতাধিক ঘোড়া ঘোড়ার পাশাপাশি হাটে বেচা কেনা হয় ঘোড়া গাড়ি ও লাগাম সহ নানা সরঞ্জাম শুধু ক্রেতা বিক্রেতারাই নয় ঘোড়ার হাট দেখতে ভিড় করেন অনেক উৎসুক জনতা ঘোড়ার শক্তি পরীক্ষা করে নেন হাটে আসা খুদ্দেররা তবে কারো কারো অভিযোগ হাটের অব্যবস্থাপনা আর চলাচলের সড়ক নিয়ে এদিকে ঐতিহ্যবাহী ঘোড়ার হাটের উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানালেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমরা আমাদের উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই হাটের উন্নয়নের জন্য যে ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন আমরা আশা করি যে আগামীতে এই ধরনের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে যাতে বাজারের মানুষের জন্য উপযোগী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করব। তুলসীপুরের হাটে আগে একশো থেকে দেড়শো ঘোড়া বিক্রি হলেও চাহিদা আর দাম কমে যাওয়ায় এখন বিক্রি হয় তিরিশ থেকে চল্লিশটি ঘোড়া আর বিসলাম হিমু এশিয়ান টেলিভিশন মমসিংহের নান্দাইল উপজেলায় বিএনপি জামায়াতে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সমাবেশ ও প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে রোববার দুপুরে সরকারের শহীদ স্মৃতি আদর্শ কলেজ চত্বরে আওয়ামী লীগ নান্দাইল উপজেলা শাখার সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আব্দুল সালাম সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন প্রতিবাদ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম শাহান ও ওয়াহিদা হোসেন এ সময় উপজেলা ছাত্রলীগ যুবলীগ ও বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা নেতাকর্মী এই প্রতিবাদ সভায় অংশগ্রহণ করেন মামলা হয়েছে এটা ঠিক মামলা করেছে মামলা আমি জয়লাভ করেছি মামলা আমি কিন্তু ছাড়ি নাই কারণ মানে তুই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন আমি বলছি আমি দোষী হিসেবে আপনার সামনে আসবো না আমি আসবো আমার দোষ স্খলন করে আমি আসব সুতরাং এই মামলা অর্থনীতি আদালতের মামলা কিন্তু আমার বিরুদ্ধে খারিজ হয়ে গেছে ক্লিয়ারলি খারিজ হয়ে গেছে আলটা অনেক বড় আমাদের টেয়ার আছে আমার উপজেলা আওয়ামী লীগ আছে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আছে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ আছে আমার নেতৃবৃন্দ আছে আমরা তো গাঙ্গে দেবাইসে আসিনি 
কুমিল্লানগর এর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে রোববার দিন ব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসব ভবনের উদ্বোধন করেন সদর আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আকম ও বাহাউদ্দিন বাহার এ সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ নুরুর রহমান ও শিক্ষা প্রকৌশলী মোহাম্মদ হাসান তারেক সহ আরও অনেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুলনায় আগমন উপলক্ষে বাগেরহাটের ফকিরহাটে আনন্দ মিছিল করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী অঙ্গ সংগঠন ফকিরহাট সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে এই আনন্দ মিছিল বের হয় উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি স্বপন দাসের নেতৃত্বে মিছিলটি ফকিরহাট বাজারের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শেখ আব্দুর রাজাক শেখ মোস্তাহিদ সুজা সাধারণ সম্পাদক সাহেব মল্লিক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিটলার গোলদার সাংগঠনিক সম্পাদক সর্দার ইমরান আলী লিটু সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা কাল খাগড়াছড়ি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুল নেসা মুজিব পৌর আবাসন প্রকল্পটি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তৃতীয় নগর পরিচালন অবকাঠামো উন্নতিকরণ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি পৌরসভার ছয় নম্বর ওয়ার্ডের শালবন এলাকায় দৃশ্যমান হয়েছে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুল নেসা মুজিব আবাসন প্রকল্পটি ভূপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দ্বিতল বিশিষ্ট চার ইউনিটের পরেরটি আবাসিক ভবন তৈরি করা হয়েছে আমার মেয়ে একটা প্রতিবন্ধী লাখি আমি তাকে মনে করেন যে এখন তো জায়গা বা গড় দিতে পারিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অশেষ মেহরবানে ওনার দয়ায় আমাদের খাকড়া চুরি প্রেম মেয়রের প্রৌর মেয়র নির্মল চৌধুরী বাবুর উদ্যোগে উনি একটা গড় পাচ্ছে আমি শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাই আমি দীর্ঘ জীবন ভাড়া আমার জন্মস্থানও ভাড়া আমি এখন মানে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাইলাম আমার একটা পরিকল্পনা একটা মানে পায়ের তলার ভিটা মাটির জন্য এখন আমি এটা ইয়ে করতে এটা আইলাম ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষায় বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষে এবার শুরু হয়েছে জাটকা আহরণের নিষেধাজ্ঞা মেঘনা ও তেতুলিয়া নদীতে অভিযান পরিচালনা করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন দেশের ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে জাটকা সংরক্ষণে চলতি নভেম্বর মাসের এক তারিখ থেকে আগামী বছরের ত্রিশ জুন পর্যন্ত নদী ও সাগরে এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবে এই আট মাসে জাটকা আহরণ পরিবহন মজুদ এবং বিক্রয়ের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থাকবে কোস্ট গার্ড বিএনপি জামায়াতের অবরোধের নামে দেশে অরাজকতা এবং নাশকতা এড়াতে সকলকে সচেতন থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন সংসদ সদস্য দীপঙ্কর তালুক রাঙ্গামাটির লংধুতে জেলা পরিষদ উন্নয়ন বোর্ড ও এলজিডির উন্নয়ন প্রকল্পের পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার বৃষ্টি প্রকল্প উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন তিনি তিনি বলেন বর্তমানে সরকার আমলে পাহাড়ের যে উন্নয়ন হয়েছে তা অন্য কোনো সরকার সময় হয়নি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিতে এ সময় আর উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল বারেক সরকার সহ অন্যান্যরা খাগড়াছড়িতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন করেছেন ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান কুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরায় এপি রবিবার দুপুরে খাগড়াছড়ি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি নলেন্দ্রলাল ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজবুন আরা সুলতানা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মৌমিদ রায়হান জেলা পরিষদের সদস্য কল্যাণ মিত্র বড়ুয়া সহ আরও অনেকেই চট্টগ্রামের লোহাগড়ার চুন্তি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের দশ কিলোমিটার অংশে নির্মিত হয়েছে এশিয়ার প্রথম এলিফেন্ট ওভারপাস দু হাজার এ কক্সবাজার রেল লাইনের কারণে বন্যপ্রাণী চলাচলে যেন বাধা সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে না হয় সে এমন উদ্যোগ এই ওভারপাসের উপর অংশ অংশ দিয়ে হাতি ও নিচ দিয়ে ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে পঞ্চাশ মিটার দীর্ঘ এলিফেন্ট ওভারপাসের উপরে লাগানো হয়েছে কলা বাস প্রায় একচল্লিশ প্রজাতির গাছ সাইফুল ইসলামের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন অনুকৃতি আদিত্য চট্টগ্রামের লোহাগড়া চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের বুক ছেড়ে দশ কিলোমিটার অংশে নির্মিত হয়েছে এশিয়ার প্রথম এলিফ্যান্ট ওভারপাস বন্য হাতির চলাচলে যাতে সমস্যা না হয় তাই নির্মাণ করা হয়েছে ওভারপাসটির ওভারপাসের উপর দিয়ে হাতি ও নিচে দিয়ে চলাচল করবে ট্রেন রেল লাইনের কারণে বন্যপ্রাণী চলাচলে যেন কোনো বাধা সৃষ্টি না হয় সেজন্য তৈরি করা হয়েছে তিনটে আন্ডারপাস ওভারপাসের দুই পাশে নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্ত সাইডওয়াল থাকায় বন্য হাতিরা 
রেল লাইনে উঠতে পারবে না এক্সপ্রেসের ফলে আমি মনে করি এখানে উপর দিয়ে বন্যা হাতিরা চলাপড়া করতে পারবে এবং অতি সহজে নিচ দিয়ে রেল চলাচলের জন্য অত্যন্ত সুবিধা হবে বন্য প্রাণীর সাথে মানুষবাহী ট্রেনের সাথে একটা যে সম্পর্কের মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়েছে এটা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি এটি হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম এমন একটি ওভারপাস এর পাশাপাশি এই রেল লাইনটি শেখ হাসিনা সরকারের যুগান্তকারী একটি পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি তবে অভয়ারণ্যে বন্য হাতি সহ অন্যান্য প্রাণীরা ওভারপাস ও আন্ডারপাস দিয়ে যাতায়াতে অভ্যস্ত না হওয়ায় চলাচল করতে একটু সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা বন্য প্রাণী যাহাতে রেলের মধ্যে চলে আসতে না পারে সেই জন্য উভয় পাশে দেওয়াল তৈরি করা হয়েছে এবং অনেকগুলি আন্ডারপাস করা হয়েছে এবং একটি ওভারপাস করা হয়েছে যেটি দক্ষিণ এশিয়া মধ্যে প্রথম একটি ওভারপাস রেলের কোনো প্রকল্প নিতে যে এভাবে কোনো পরিবেশে এত সব বিষয় বিবেচনা করা হয়নি আমরা ইভেন আমাদের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া কোনো দেশেও এরকম নাই হাতির জন্য আলাদা বা বন্য প্রাণীর জন্য আলাদা ওভারপাসের ব্যবস্থা যেটা আমরা এই প্রকল্পে রেখেছি এবং আশা করছি আমরা এই প্রাকৃতিক এবং পরিবেশ যে ভারসাম্য সেই ভারসাম্য এটা বজায় রেখে রাখা সম্ভব হবে ভারত বাংলাদেশ মিয়ানমারের মধ্যে যাতায়াত করা এশিয়ান প্রজাতির হাতিরা সবচেয়ে বেশি চলাচল করে চুনতি বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য এলাকা দিয়ে অনুকৃতি আদিত্য এশিয়ান টেলিভিশন শেষ করবে এশিয়ান সকালের সংবাদের আগে বিআর বি কেবল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম জানাবো আরও একবার আজ খুলনা যাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষণ দেবেন আওয়ামী লীগের জনসভায় বিএনপি জামায়াতের অবরোধের তেমন প্রভাব নেই রাজধানীতে রাজপথে আওয়ামী লীগ সতর্ক অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং প্রার্থী ও ভোটারদের সুবিধা নিশ্চিতে দুটি অ্যাপের উদ্বোধন করল নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র দাখিল ঘিরে সংঘাত কমার আশা সিইসি সকালে সংবাদ এ পর্যন্তই পর সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে